捧哏之所以都这么不务正业，嗯，那就是头没带好。在事实的面前，你在这时候摆身份，那个没有必要。你说事实，我跟你说谦儿。哎，这谦儿。敢当着相声皇后于谦的面说捧哏的不好，于谦怕是都没想到自家徒弟冯兆阳能这么大胆。不过这也不能怪谦儿大爷，毕竟作为德云冷面滑稽的代表选手，冯兆阳在相声舞台上总是能给我们带来出其不意的笑点包袱。大伙儿对我不熟悉。刚才主持人也介绍，我的师傅叫于谦，哎，于老师啊，对我师傅都熟悉，是三大爱好，哪三大爱好呢？抽烟、喝酒、烫头、哦，这么熟悉啊？作为徒弟来讲，我也有三大爱好。您这是，点烟，嗯，倒酒，给人烫头。<笑>这咱不是吹牛啊，相声界会这个的就我一人，就你一人。再有一个会的，怎么样？弄死，弄死，弄死。自保家门都能这么好玩，冯兆阳的台风是真的稳健，包袱抖的也是恰到好处。不过说起在台上拿师门调侃了，那就不得不提一下早前冯兆阳拿孔云龙的节目《德云趣事》砸挂的包袱。德云趣事啊，大风箱的啊，德云趣事，哪个趣事啊？这是，看这么多花篮。我其实挺害怕的。趣事谐音趣事，再加上舞台周围的花篮，别说是冯兆阳害怕了，就连一旁的于谦都听不下去，张嘴就来的即兴捧哏，逗笑全场。他在从中笑，这样。<笑>但是趣事，<笑>我看着我的老恩师还健在，<笑>我就踏实多了，<笑>就剩我了。<笑>嗯。那也行，<笑>我不行，我师傅去世了。天大爷这诗句一出口，站在一旁的冯兆阳立马接话茬。这师徒两位是在台上玩尽兴了，只是心疼被调侃的德云社其他绝们，脸儿都没露就被冯兆阳给说死。虽然冯兆阳在相声舞台上的爆点相对较少，但他沉稳的性格和台风，以及踏踏实实做业的态度，前有师傅于谦指路，后有幸福美满的家庭支持，相信冯兆阳在相声这条路上一定会走出属于自己的花路来。别看天大爷和徒弟们在一起总能贡献。人捧，只要他在台上遇见德云总教级高峰，那即便是有着相声皇后称号的谦大爷，都能被高峰的包袱怼到说不出话来。车呀，稍微撞了一下，哦，出了车祸。哎，您放心啊，不是太严重，身子在西直门呢，脑袋在昌平。嚯！然后呢，到郭德纲那儿给您领抚恤金，我留一半给你爸爸一半，哎，是吧？还你一半啊？呃，反正我不能白付出啊。然后把你媳妇呢介绍给侯震，呃，在我们后台来说。这事儿办的就算很漂亮，是你把我们家都拆了还不漂亮吗？把我媳妇介绍侯震干嘛？我用你啊！哎呦，就你生前他们一直嘀嘀咕咕这事儿，你不知道？我信。从于谦到侯震，再到抚恤金，高峰这张嘴厉害起来，那是丝毫不给对方面子。这一字一句的，全往于谦心里扎。本来还想着终于不用被郭德纲调侃自家媳妇了，但谁又能想到高峰的包袱能比郭德纲还过分呢？其实仔细听过高老板的相声后，就能听出来，他的大部分相声包袱都是以文气打底，在其基础之上又有不断的灵气涌出。这也就是为啥郭老师会在综艺节目中这样评价高峰。郭老师这类是是另一回事，这是直眉瞪眼奔着老艺术家方向去的。啊，真的，这个，我谢谢您的鼓励吧。咱实话实说啊，咱从中国相声界五十岁以下的演员来说，如果说按基本功来说，艺术水平前三名高峰占俩名额。我我今年四十九，同志们，真的，真的。您也不用客气，这个玩意我心里就有是啊，在德云社中，郭老师谦大爷是为德云社开疆扩土，岳云鹏、郭麒麟是冲锋陷阵，只有高峰高老板镇守德云社大后方。无论是说相声还是听相声，亦或者是研究相声，高老板都可以成为德云社的前三名。毕竟，无论外界再怎么浮躁，相声该怎么说，自己该怎么做，高老板心里都有属于自己的本心。在德云社里，同样一直坚持本心的，除了高峰高老板之外，那必须就是班主郭德纲了。无论是台风，还是对曲艺的执着，还是对自家搭档的调侃。郭老师都让我们懂得什么叫做苦心人天不负，三千越甲可吞吴。毕竟只要在相声舞台上，郭老师对他谦哥的调侃就从没停止过。我那会儿给人说相声去啊，嗯，十块钱一段我就干，啊便宜。于老师那会儿，您九十年代人家一千块钱一段，嗯、坐在屋里我得出去找去。您要演出不要？嗯，您这庙会用人不用我来？哦，人谦哥人坐屋等着，等活。他的助理出去给他去谈工作，是给他谈演出。经纪人哎，弄那个小名片啊。哎，写上于老师联系电话，找酒店往门缝塞。啊
我那相片穿着裙子吗？<笑>郭老师的叙事能力是真的强，简简单单的一个占便宜包袱，就能被郭老师形容的极具画面感。尤其是郭老师模仿塞卡片的动作，算是拿捏了观众们的笑点。无论是调侃圈大爷，还是模仿自媒体们起标题，郭老师这强大的叙事能力，总能让我们眼前一亮。面对真正的艺术家，德云社难道不应该给一点股份吗？于谦，啊，赤身露体在街上，啊、是否打了郭德纲的脸？那个也写啊，雪白的于谦，啊，是否显出郭德纲的黑心？哎，像不像自媒体那个题目？那这这倒是像，是不是啊？联想的不错，连于谦都被丢出来，德云社是否该管理了？冰冷的于谦是否怀念曲艺团的温暖？好吧，你摸来了是我怎么知道我冰冷啊？就自媒体嘛，呜，就就大伙写吧，看看这是真正的相声。郭德纲，你还要脸吗？果然，德云社最大的黑粉头子就是郭老师自己。无论营销号们怎么黑德云社，郭老师从未正面回应过。但在相声舞台上，郭老师可是没少拿包袱砸挂。哪怕是面对自家儿子的黑料，郭老师也能三言两语的把他变成包袱。谁过年回家不糊弄老头了？你说这，我儿子太孝顺了，爸爸准备给你买一牙刷啊！要不然黑粉都说你连牙刷都没有。可我不爱刷，那是啊，牙刷给你，你把那三套房给我退回去啊！郭老师的内核是真的强大，无论是从早期的睚眦必报，还是如今的云淡风轻，郭老师在相声舞台上永远都淡定的很。这一点是值得我们所有人学习的。毕竟在如今的社会上，能拥有强大的内核，我们就永远不会被困难打败。您喜欢这样的德云社吗？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。